सो हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस द स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यस्टर्डे वी हैव स्टार्टेड द सेपरेट टॉपिक फ्रॉम द ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड इन दैट वी हैव सीन व्हाट आर द इसेंशियल टर्म्स फॉर मेटलर्जी एंड हाउ द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स व्हाट आर द ओर्स व्हाट आर मिनरल्स pyrometallurgy hydrometallurgy electrometallurgy such terms we have seen gang now in this video we shall discuss the steps what are the steps followed in the extraction of metal ekhadya ore pasun metal milavnyasathi kay kay steps chi garaj asti kontya kontya step dwari aplyala shevatla pure metal milto eka impure ore pasun tar tya ore cha metal madhe rupantar kiti step dwari kasa hote te aplyala ya video madhe bagaycha so generally whenever the uh, extraction of metal is carried out there are four main steps for the extraction of metals that is the first step is concentration jala tumhi marathi madhe sahatikaran manta you might have seen in the 10th standard also sahatikaran uh, concentration next one is oxidation tya metal cha oxide taiyar karaycha hai dusra step madhe means we have to carry out the roasting process we have to undergo the ore in the roasting process और इट इज ऑल्सो कॉल्ड समटाइम कैल्सिनेशन तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन मे का डिफरन्स है दे आर निर अबाउट सेम टेम सेम टर्म्स हियर द एक्सेस ऑक्सीजन इज नीडेड हियर द अबसेन्स ऑफ ऑक्सीजन इज देअर दैट इज वॉट इज दैट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग दैट वी शैल सी इन द सेपरेट वीडियो द थर्ड वन इज वी हैव टू रेड्यूस द ओर वी हैव टू अंडर गो द ओर इन द रिडक्शन प्रोसेस अपने कुछ स्टेप मध्य पाठवाये रिडक्शन स्टेप मे अपने ओर लाठवाये सो दैट इज द रिडक्शन एंड द लास्ट वन इज रिफाइनिंग देन एट लास्ट वी हैव टू रिफाइन वी हैव टू प्युअर मीन्स निअर अबाउट नाइंटी फाइव नाइंटी सिक्स पर्सेंट ओवर इज प्युअर ऑलरेडी बट स्टील वी हैव टू इन्क्रीज द प्युरिटी अप टू नाइंटी नाइन पर्सेंट सो वॉट इज दैट रिफाइनिंग वॉट आर द डिफरंट स्टेप्स इन द रिफाइनिंग सो दैट वी हैव टू सी नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉय फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉन्सन्ट्रेशन नाउ रिमेंबर गाइज कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स द रिमोल ऑफ इम्प्युरिटीज फ्रॉम द ओर दैट इज कॉल्ड कॉन्सन्ट्रेशन वॉट इज कॉन्सन्ट्रेशन द रिमोल ऑफ गैंग इम्प्युरिटी फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सन्ट्रेशन होता हुई तेवड़ा जेवड़ा वॉटर सॉल्युबल इम्प्युरिटी है जेवड़ा फिजिकल मीन्स वपरून तै इम्प्युरिटी चाड़ून गाड़ून धुवन फटकून अपन जे मराठी शब्द वपरतो अशा इम्प्युरिटी जेवड़ा काड़ून टाकताेवड़ा इम्प्युरिटी काड़ून टाकण दैट इज कॉल्ड कॉन्सन्ट्रेशन सो रिमोल ऑफ अर्दी सैंडी इम्प्युरिटीज अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सन्ट्रेशन सो इन द कॉन्सन्ट्रेशन फर्स्ट व्हेनेवर वी ऑप्टेन ओर फ्रॉम द माइनिंग ज्यावेळेस मला आता माइनिंग करून हे बघा हे ओरचे असे लंप मिळाले दीज आर इन द फॉर्म ऑफ बिग लंप मोठे मोठे असे ढीग आपलं ढोक ढेकळासारखे ते मोठे मोठे लंप असतात मग आता डायरेक्ट ते ढीग जसं तुम्ही हा जर ढीग एखाद्या गिरणीमध्ये टाकला तो ढीग खाली जाईल का नाही मग काय करावं लागेल आपल्याला त्या वेगवेगळ्या सेपरेटरमध्ये वेगवेगळ्या कॉन्सन्ट्रेटेडच्या मशीनमध्ये टाकत असताना वी हॅव टू ब्रेक दॅट लंप इन टू फाईन पावडर तर इथं म्हणून ती पहिली टर्म आहे पल्वरायझेशन व्हॉट इज पल्वरायझेशन द पल्वरायझेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस इन विच द बिग लंप्स बिग लंप्स आर कन्व्हर्टेड इन टू फाईन पावडर बिग लंप्स आर कन्व्हर्टेड इन टू फाइन पाउडर द प्रोसेस इन विच बिग लंप्स ऑफ द ओर बिग लंप्स ऑफ द ओर आर कन्वर्टेड इन टू फाइन पाउडर दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वरायजेशन मनाचरान पल्वरायजेशन नाउ आफ्टर पल्वरायजेशन वी हैव नो फाइन पाउडर ऑफ ओर ओर च का है अपने फाइन पाउडर मिला नाउ द कॉन्सन्ट्रेशन कैरिड कैन बी कैरिड आउट इन व्हेरियस वेज अपन सहतीकरण वेगवेग् ओर सा वेगवे पद्धति करू शो ए सींगल मेथड इज नॉट एप्लिकेबल फॉर ऑल ओर सगी सगले ओर नुस्त हाइड्रॉलिक क्लासिफायर न कॉन्सन्ट्रेट करता नहीं कि सगले ओर मैग्नेटिक सेपरेशन न कॉन्सन्ट्रेट करता नहीं तो ओर सेपरेट करना ओर कॉन्सन्ट्रेट करना लेकरान लक्षा घया का गरजे चाहिए एक तो नेचर ऑफ मेटल नेचर ऑफ मेटल दैट वी हैव टू जे अपने मेटल मिलवाये नेचर नेचर ऑफ गैंग ओर मध्य गैंग दोन कुछ नेचर चाहिए 
पद्धतिन कॉन्सन्ट्रेशन कर चार कॉन्सन्ट्रेशन पद्धति शिका सहतीकरण अपन हाइड्रॉलिक क्लासिफायर द्वारे सुधा करू शो सहतीकरण अपन मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारे सुधा करू शो सहतीकरण फ्रॉथ फ्लोटेशन द्वारे सुधा करू शो और वी कैन कैरी आउट कॉन्सन्ट्रेशन बाय लिचिंग प्रोसेस ऑल्सो सो वी हैव डिफरंट प्रोसेसेस बट विच प्रोसेस टू बी सिलेक्टेड फॉर पर्टिक्युलर वॉर कुछली प्रोसेस सिलेक्ट कराएं कॉन्सन्ट्रेशन करना चीज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैंग इम्प्युरिटी वरुण नेचर या मेटल वरुण अशा वेगवेग् नेचर वरुण अपने निवड़ा कि कुछ वोर सा कुछली मेटल आता जनरली दोज वोर्स विच कंटेन सॉइली आर दी इम्प्युरिटी ज्या वोर मध्य माती चे, चे कण है अशा वॉटर सॉल्युबल इम्प्युरिटीज है मेथड वपरा हाइड्रॉलिक क्लासिफायर मेथड वपरा मैग्नेटिक सेपरेशन कुछ एखाद वोर मे मैग्नेटिक इम्प्युरिटीज है मैग्नेटिक सब्सटन्स है नॉन मैग्नेटिक सब्सटन्स है आयर्न टंग स्टेट अभी जर कॉम्बिनेशन आयर्न ही है टंगस्टन है स्टैनेट है तो आयर्न का मैग्नेट कड़े आकर्षला जाए आयर्न तुम्हारे स्टैनस पास वेगड़ा हो मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक जर वे एखाद इम्प्युरिटी मैग्नेटिक है एखाद मेटल नॉन मैग्नेटिक है तो नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक सेपरेट करना सा तुम्हें तथा सहतीकरण की पद्धत वपरा मैग्नेटिक सेपरेशन वपरा इन सम केसेस यू 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 माइट यूज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इन द फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जनरली फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज फॉर सल्फाइड वोर्स ही सर सहसा कुनापरली जते सल्फाइड आना वोर सापरली जते तिथ का बढ़ाए फ्रॉथ फ्लोटेशन नर लिचिंग है तो अपन वेगवेगे बोया सो द फर्स्ट वन इज हाइड्रॉलिक क्लासिफायर व्हाट इज दैट हाइड्रॉलिक क्लासिफायर का लक्षा गया फ्रॉम द अपर साइड ऑफ दैट हाइड्रॉलिक क्लासिफायर ए हुपर इज देयर का हुपर आत एंड फ्रॉम दैट हुपर रिमेम्बर गाइड द वोअर पाउडर्ड वोर अपन का पलवराइजेशन के लिए पलवराइजेशन कर फाइन पाउडर मिला दैट पाउडर्ड वोर इज पोअर्ड इन टू द वॉटर and from the base of that hydraulic classifier the hydraulic classifier cha base pasun there is continuous current of water ikun kay challe tumcha water varte bajuna challe the water is flown with force the continuous current of water is from down side to upwardly directed kasha direction na hai khalun paniyacha flow var challa ani varcha vor khali hai now इन दिस वोर व्हाट एवर वॉटर सॉल्युबल इम्प्युरिटीज आर देयर ज्या काही पाण्यात विरघळणाऱ्या इम्प्युरिटी आहेत बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड द लाइटर इम्प्युरिटीज ह्या वोर मध्ये असलेल्या लाइटर इम्प्युरिटी ज्या पाण्यामध्ये विरघळणाऱ्या त्या कुठे यायला लागतील इकडं बाजूला यायला लागतील म्हणजे पाण्यात विरघळणाऱ्या लाइटर इम्प्युरिटीज याच्यात यायला लागतील आणि हेवियर मेटल हेवियर मेटल कुछ सेटल वहां लगे डाउन साइड लाइटर इम्प्युरिटीज पे विरघती हल्क्या जस कि समझा तुम्हें जवारी पे टाकला जवारी पे टाक जस को गोंडर कस वर ये जवारी मदल तो जवारीत गोंडर आल कि तांूल भिजू घर जे का हल्क इम्प्युरिटीज आता हल्क पे तरंगा तशा इम्प्युरिटीज कुछ ये लगती लाइटर इम्प्युरिटीज विल बी सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर ओवर अलग लक्षा मे सो दैट इज द हाइड्रॉलिक क्लासिफायर इन द सेकंड डायग्राम वी कैन सी सच ए टाइप ऑफ हाइड्रॉलिक क्लासिफायर इज दिअर दिस इज हुपर हुपर मधुन वोर हे पड़ा है देअर आर सच क्लिप्स अशा क्लिप्स आता लाइक दिस नाउ देर इज कंटिन्स वॉटर फ्लो हूँ कालू कंटिन्स वॉटर फ्लो चालू आता तो वॉटर फ्लो मु वहां लगे बेचत जे हेवियर पार्टिकल्स है तो हाथ क्लिफ्ट मे अड़का लगते हैं बग जे जड़ आता वजनाला हेवियर मे जड़ जड़ पार्टिकल ओर चे इत अड़कती और लाइटर जी है ती इम्प्युरिटी है बगा पुन फ्लो मु इकड़ प्लो चालू है पानी फ्लो मे हेत लाइटर इम्प्युरिटीज बाहर पड़ा लगती हाँ बाहर निकल लाइटर इम्प्युरिटी बाहर निकती और जड़ जे है तो हा खा मे जाऊन अड़क खाचा मे अड़े का दैट विल बी वोर एंड द लाइटर इम्प्युरिटीज विल बी रिमूव दैट इज ऑल्सो द हाइड्रॉलिक क्लासिफायर मेथड ती सु को मेथड है हाइड्रॉलिक क्लासिफायर ची मेथड है सो दिस इज द हाइड्रॉलिक क्लासिफायर यारे अपन वॉटर इन सॉल्युबल वॉटर सॉल्युबल जड़ जे है हेवियर बॉटम लगे मेटल अपना वोर 
आणि इम्प्युरिटी निघून गेल्या नेक्स्ट आहे मॅग्नेटिक सेपरेटर याच्यासाठी काय लागतं आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सेपरेटर लागतं द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सेपरेटर इज मेड अप ऑफ सच टू व्हील्स असे दोन चाका असतात त्याच्यामध्ये अँड इट इज हॅव्हिंग बेल्ट त्याला काय जोडलेला असतो असा ब्रास बेल्ट जोडलेला असतो अँड दिस बेल्ट इज कंटिन्युअसली मुव्हिंग हा बेल्ट असा जसा आपला गिरणीचा पट्टा कसा फिरतो त्या फॅशन मध्ये तो फिरत असतो नाव हेअर इज द होपर होपर मधून म्हणजे तुमच्या गिरणीचा जो वरच जेवारी टाकायचा असतो ना त्या टाईपच त्याच्यातून ओर आपण सोडायचं वेन ओर इज पोर्ड ऑन दिस बेल्ट आता लक्षात घ्या दिस व्हील इज मॅग्नेटिक हा जो व्हील आहे हा चुंबक गुणधर्म असणार आहे इट इज मॅग्नेटिक इट इज मॅग्नेटिक आता तुमच्या मॅग्नेटिक सेपरेशन मेथड कुणासाठी वापरायचे जर तुमच्या वर मध्ये मॅग्नेटिक प्लस नॉन मॅग्नेटिक सबस्टन्स मिक्स असेल आता काय करायचे वेन दिस ओर इज पोर्ड इन द हुपर हुपर स्लोली पोर दिस ओर ऑन द बेल्ट ह्या बेल्ट वर तो पडायला लागेल ओर आता बेल्ट वर पडायला लागल्यानंतर काय व्हायला लागतील हे लोक हे ओरचे पार्टिकल असे पुढे यायला लागतील आता ह्याच्यामध्ये कोण आहे मॅग्नेटिक पण आहे आणि नॉन मॅग्नेटिक ज्या वेळेस ह्याच्यातले हे बघा दीज आर द बिगर पार्टिकल सपोज दीज आर द नॉन मॅग्नेटिक अँड दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर मॅग्नेटिक हे स्मॉलर मॅग्नेटिक आहे आणि हे बिगर हे ब्लॅक बिगर हे नॉन मॅग्नेटिक आता नॉन मॅग्नेटिक पार्टिकलचा सेपरेट हिप तयार हिप म्हणजे ढीक हे बघा हे सगळे नॉन मॅग्नेटिक कारण ते ह्या चुंबकाकडे आकर्षिले जातच नाहीत हा जरी चुंबकीय चाक असला तरी ह्या नॉन मॅग कारण ते अचुंबकीय पदार्थ असल्यामुळे ते कुठं पडायला लागतील थोडस घसरायला बेल्ट इथं आला की ते त्याच्यामध्ये पडायला लागतील हे बघा हे सगळे नॉन मॅग्नेटिक पदार्थ आहे का बट द मॅग्नेटिक पार्टिकल्स जे चुंबकाला चुटकणारे गुणधर्म असणारे पार्टिकल्स आहेत ते हे बघा इथपर्यंत तुमच्या त्या पट्ट्याला चिटकलेले असतील का कारण बाजूला काय आहे ह्या व्हीलचा मॅग्नेट आहे तोपर्यंत हे चुंबकीय पदार्थ इथून सुटणारच नाही पण ज्या वेळेस बेल्ट इथं येईल इथं बेल्ट आल्या आल्या हे तुमचे सगळे मॅग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ इथं जमा व्हायला लागतात बघा नॉन मॅग्नेटिक होता तो खाली बेल्ट आला की इथं पडले सेपरेट ढीक तयार केला आणि मॅग्नेटिक मात्र ह्या पट्ट्याला सोडलं नाही का त्यांनी ब्या बेल्टला सोडलं नाही कारण इथं हा मॅग्नेटिक व्हील त्याला आकर्षिलेला होता पण व्हेन बेल्ट लिव्ह दिस व्हील ह्या बेल्टनं ह्या व्हीलला सोडला इथं आला की मात्र आता ह्या बेल्टमध्ये चुंबकीय गुणधर्म नाही आता इथंच व्हील संपाला अँड इट विल फॉर्म सेपरेट हिप हा वेगळा ढीक तयार करेल हा मीन्स वी कॅन सेपरेट नॉन मॅग्नेटिक फ्रॉम मॅग्नेटिक नॉन मॅग्नेटिक फ्रॉम मॅग्नेटिक बाय युझिंग मॅग्नेटिक सेपरेटर सो दिस इज द मॅग्नेटिक नेक्स्ट आहे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट मेथड ऑल दिज मेथड्स आर जनरली नॉट इन्क्लुडेड इन डिटेल इन आवर स्टेट बोर्ड सिलेबस बट दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एन सी आर टी सी बी एस ई सिलेबस फॉर नीट जे डब्ल्यू एक्झाम त्याच्यामुळे आज जुन्या सिलेबसमध्ये ह्या होत्या पण यावेळेस नवीन सिलेबसमध्ये ह्या डिटेल जी इन्फॉर्मेशन होती ती वगळली आहे जस्ट दे हॅव गिव्हन हेडिंग तर नुसते हेडिंग चार्ट मध्ये दिलेले आहे बट वी हॅव टू स्टडी दोज वन्स ते आपल्याला शिकावंच लागणार आहेत नीट जे डब्ल्यूच्या प्रिपरेशन साठी नेक्स्ट आहे फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड मध्ये मी इथं सिंपल डायग्राम काढतो तुम्हाला समजण्यासाठी काय आहे बघा सपोज दिस इज ए कंटेनर एक कंटेनर असतो अँड दिस इज अन अदर कंटेनर एक असा कंटेनर जनरली दिस इज द फ्रॉथ फ्लोटेशनची फिगर वेगळी आहे पण मी तुम्हाला समजण्यासाठी अँड दिस इज हॅव्हिंग द रोटेटर ह्याच्यात काय असतात असे रोटेटर फॅन असतो दॅट इज कंटिन्युअसली एजिटेटिंग तो सतत फिरत असतो दिस इज कंटिन्युअसली एजिटेड आता काय करायचं आपल्याला लक्षात घ्या फ्रॉथ फ्लोटेशन कुणासाठी वापरायचे म्हटलं मी जनरली फॉर सल्फाइड ओवर फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज व्हेन वी पोअर ओवर ओवर ज्या वेळेस ह्या वॉटर मध्ये मी टाकलो कशामध्ये टाकलं वॉटर मध्ये आता लक्षात घ्या या वॉटर मध्ये ओवर टाकल्यानंतर जनरली दॅट ओवर इज ऑल्सो दॅट वॉटर इज ऑल्सो हॅव्हिंग ऑइल काय काय असतं त्याच्यामध्ये बघा ऑइल मग आता मी कोणते कोणते पदार्थ आहेत अगोदर ह्या बिकरमध्ये किंवा ह्या कंटेनरमध्ये मी सांगायले इन द कंटेनर देअर इज फ्रॉथर बघा काय असतो ह्याच्यामध्ये नंबर एक फ्रॉथर अँड फ्रॉथर मध्ये जनरली काय आहे काय नाही आपण ते नंतर बघा जनरली पाईन ऑइल पाईन ऑइल इज ऑर यू कॅलिप्टस ऑइल निलगिरीचं तेल पाईनचं तेल हे जनरली फ्रॉथर म्हणून वापरलं जातं नेक्स्ट असतो फ्रॉथ स्टॅबिलायझर आणखीन काय काय टाकायचं बघा फ्रॉथ स्टॅबिलायझर आय विल मेन्शन द फंक्शन ऑफ इच फ्रॉथ स्टॅबिलायझर असतो 
आणखीन काय असतो सरफेक्टंट सरफेक्टंट आणखीन काय असतो डिप्रेसंट आणखीन काय असतो ऍक्टिव्हेटिंग एजंट एवढे आपल्याला मिक्स करायचे कशात या वॉटर मध्ये ओव्हर टाकलाय आणि ओव्हर मध्ये वी आर मिक्सिंग दिज फाईव्ह डिफरंट सबस्टन्सेस एवढे पाच पदार्थ मी त्याच्यात टाकले फ्रॉथर फ्रॉथ स्टॅबिलायझर सरफेक्टंट डिप्रेसंट अँड ऍक्टिव्हेटिंग एजंट आता काय असतात नेमके वेन वी स्टार्ट द एजिटेशन ऑफ दिस फॅन फॅन ज्या वेळेस एजिटेट व्हायला लागेल बिकॉज ऑफ द सल्फाईड इम्प्युरिटी त्याच्यातल्या सल्फ सल्फाईड इम्प्युरिटीज आहेत अँड वी हॅव ऍडेड ऑइल त्याच्यात मी आपण वॉटर बरोबर काय केले ऑइल ऍड केले आता जनरली फ्रॉथ फ्लोटेशन मध्ये काय असतं लेकरांनो सल्फाईड इम्प्युरिटीज ह्या जनरली लाईटर असतात सल्फाईड इम्प्युरिटीज कशा आहेत या लाईटर मीन्स सल्फाईड इज लाईटर अँड अलॉंग विथ देअर इज पेटल ऑर ओवर ओवर जनरली इट इज लाईटर सॉरी सल्फाईड मीन्स ओवर ओवर इट इज लाईटर अँड इम्प्युरिटीज आर हेवियर बघ इम्प्युरिटीज आर इम्प्युरिटीज आर हेवियर जे काही गँग आहे जी काही अनावश्यक पदार्थ आहे तो कसा असतो जड असतो आणि मेटल जो जो ओवर आहे तो कसा असतो लाईटर असतो आता लक्षात घ्या काय करायचं आपल्याला दिस आफ्टर कंटिन्युअस एजिटेशन कंटिन्युअस एजिटेशन मुळे आणि ह्याच्यात फ्रॉथर आहे फ्रॉथर काय तयार करतो जनरली फेस तेल काय करतं एजिटेट केल्यानंतर त्याच्यातले सल्फाईड इम्प्युरिटी ह्या सहसा कुठे यायला लागतात वर यायला लागतात वर यायला लागतात कशामुळे तेलामुळे मग इथं हे पाईन ऑइल कशाचं काम करायले फ्रॉथ फेस तयार करण्याचं काम करायले नाव दिस फोम इज फॉर्म सी दिस इज द फोम जसं आपण ताक घुसळल्यानंतर कसा त्याचा फेस किंवा डिटर्जंट पावडर बकेटमध्ये टाकल्यानंतर कसा फेस येतो सच फोम इज फॉर्म अँड दिस फोम इज कनेक्टेड टू अन अदर कंटेनर आता बघ फोम आता फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोम फॉर इज यूज बट फॉर स्टॅबिलायझेशन ऑफ फोम तो फोम जास्त वेळ टिकावा जास्त वेळ राहावा म्हणून त्याच्यामध्ये आणखीन एक आपल्याला टाकायचे काय टाकायचे फ्रॉथ स्टॅबिलायझर काय टाकायचे फ्रॉथ स्टॅबिलायझर अँड जनरली फ्रॉथ स्टॅबिलायझर म्हणून अॅनिलिन किंवा क्रेसॉल अकरावी आपण क्रेसॉल शिकलाय तर तो क्रेसॉल किंवा अॅनिलिन ह्या दोघापैकी एक काय टाकायचा त्याच्यात फ्रॉथ स्टॅबिलायझर सुद्धा टाकलाय हा फ्रॉथ स्टॅबिलायझर काय करतात ह्या फेसाला जास्त वेळ राहू देतात मीन्स मीन्स द मोर इज द टाइम पिरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फोम जेवढा फोम तयार होईल तेवढा त्याच्यामध्ये सल्फर काय राहायला लागेल अटॅच व्हायला लागेल सल्फर तेवढा त्याच्यात मिसळायला लागेल आणि सल्फर जेवढा त्याच्यात मिसळायला लागेल तेवढा तो फोम त्या सल्फरमध्ये अटॅच होऊन तो पलीकडे जायला लागेल मीन्स दिस फोम इज नाव रनिंग टू दिस हा फोम उलतायला लागला इकडं दिस इज द टोटल फोम दुसरं आणखीन काय ऍड केलं मी सरफेक्टंट सरफेक्टंट मध्ये काय ऍड केलं मी जनरली सरफेक्टंट मध्ये ऍड केला जातो सोडियम इथाईल झॅनटेट सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम इथाईल झॅन सोडियम इथाईल झॅनटेट दिस सोडियम इथाईल झॅनटेट काय असतं लक्षात घ्या इट इज पोलार ह्याच जे हेड आहे दिस पार्ट इज पोलार दिस पार्ट इज पोलार अँड दिस पार्ट इज नॉन पोलार हा इथाईल अल्काईल चेन ही सहसा कसा असते नॉन पोलार हा नॉन पोलार टेल आहे आणि हा हेड आहे म्हणजे या टाईप्स दिस इज टेल अँड दिस इज हेड तर हे हेड आहे आणि ही अल्काईलची काय आहे कार्बनची टेल आहे आता काय असतं लक्षात घ्या दिस हेड इज पोलार हा हेड काय आहे पोलार मग हा हेड पोलार आहे याच्यातला सल्फर इम्प्युरिटी सुद्धा काय आहेत पोलार आहे सांगा मग पोलार पोलार एकमेकाकडे काय असतात हायड्रोफिलिक हायड्रोफिलिक हायड्रोफोबिक तेल ही सहसा पाण्यात न मिसळणारी असते आणि हेड हा सहसा पाण्यात मिसळणार असतो तर पोलारकडे कोण आकर्षिला जाईल पोलार आकर्षिला जाईल म्हणजे तुमच्या त्या फेसामध्ये तुम्ही जर सरफॅक्टन टाकलात हा सोडियम इथाईल झॅनटेट जर टाकलात हा सोडियम इथाईल झॅनटेटच्या हेडकडं कोण जायला लागेल तुमचा ही इम्प्युरिटी सल्फर ऍड व्हायला लागेल आता सल्फर त्याच्याकडे जायला लागला सल्फर विल फॉर्म बॉन्ड विथ दॅट सल्फर त्याच्याबरोबर काय तयार करेल बॉन्ड तयार करेल आणि ह्या सोडियम इथाईल झॅनटेट ब्ला सल्फर या ओवर मधला सल्फर त्या सोडियम इथाईल झॅनटेट कडे आकर्षिला जाईल आणि सोडियम इथाईल झॅनटेट ह्या सल्फरला घेऊन इकडे जायला लागेल म्हणजे सल्फर तुमच्या ओवर पासून काय व्हायला लागलेला आहे सेपरेट व्हायला लागलेला म्हणजे बघा आता 
हा सल्फर तुम्हारे मेटल पास तुम्हारे ओर पास सेपरेट वह लगला कुना मु बिकॉज ऑफ दि सरफेक्टंट सरफेक्टंट सरफेसला चिटकून घेना हेच्या ह्या हेडला कोण चिटकायलाय हा सल्फर चिटकायलाय आणि म्हणून हा सल्फर इकडे गेला हे वोर मधून वेगळा झाला आणि तो इकडच्या ह्याच्यात आला नंतर मी ऍड केले डिप्रेसंट आता डिप्रेसंट सहसा कुणासाठी ऍड केला जातो थोडस लक्षात घ्या जनरली द डिप्रेसंट इज ऍडेड व्हेन यू हॅव द मिक्सचर ऑफ झडियनियस प्लस पीबीएस आता बघा तुमच्या त्या ओर मध्ये दोन कंपाऊंड आहे सल्फरचेच आहेत दोन्ही एक झेडियनियस आहे आणि एक पीबीएस आहे आता मी इथे डिप्रेसंट म्हणून वापरायलो सोडियम सायनाईड ऍक्विएस सोडियम सायनाईड काय म्हणून वापरायले मी डिप्रेसंट कोण वापरायले ऍक्विएस सोडियम सायनाइड ऑल दीज आर इम्पॉर्टंट फॉर नीट अँड जेडबल सो ऍक्विएस सोडियम सायनाईड इज जनरली सॉल्युबल इन झडियनियस हा ऍक्विएस झडियनियस हे ऍक्विएस सोडियम सायनाईड मध्ये मिसळतो आणि तो झडियन सी एन फोर तयार करतो कोण तयार करायला झडियन सी एन फोर नावाचा कंपाऊंड तयार करायला म्हणजे बघा डिप्रेसंट न काय केला ह्या झडियनियस झडियनियस ह्या ऍक्विएस म्हणजे पाण्यात पाणी कुठे बुडाला ऑइल कुठे ओर आहे म्हणजे पाण्यामध्ये कोण मिसळायला ओर ओर मध्ये कोण आहे झडियनियस झडियनियस कसा आहे इट इज लेस हा कमी प्रमाणात म्हणजे तुमचा पीबीएस काय आहे बिग आहे जास्त प्रमाणात आहे इन बिग अमाऊंट दिस इज इन ए लेस अमाऊंट मग जो लेस अमाऊंट मध्ये असतो तो बिनकामाचा असतो तो बिनकामाचा असतो म्हणजे हा झडियनियस हा झडियनियस कशात मिसळायला पाण्यात मिसळायला पाण्यात मिसळायला आणि तो कुठं चाललाय बघा एन ए सी एन बरोबर मिसळायला ऍक्विएस एन ए सी एन बरोबर मिसळायला आणि तो नवीन कंपाऊंड तयार करा अँड जनरली इट इज गोईंग डाऊन हा झडियन सी एन फोर कुठं चाललाय बुडाला चाललाय म्हणजे बघा झडियनियस इम्प्युरिटीला आपण कुणापासून वेगळं केलं पीबीएस मग आता पीबीएस साठी कोण ऍड केलाय मी ऍक्टिव्हेटिंग एजंट ऍड केला इथं ऍक्टिव्हेटिंग एजंट कोण आहे सी यू एस ओ फोर सी यू एस ओ फोर डिप्रेसंट कोण होता एन एस एन एन एस एन कुणाला वेगळं केलं झडेनेस ला खाली घेऊन गेला नाव हिअर इट इज झडेनेस इथं झडेनेस बघा एका सल्फरला दुसऱ्या आणि पी बी एस ला कुठे घेऊन गेला हा ऍक्टिव्हेटिंग ऍक्टिव्हेटिंग एजंट काय करतो फ्लोटेशन पॉवर वाढवतो फ्लोटेशन म्हणजे तरंगण्याची क्षमता वाढवतो म्हणजे सी यू एस ओ फोर पी बी एस ला घेऊन कुठं जाईल वर जाईल म्हणजे पी बी एस इकडं झडेनेस इकडं म्हणजे तुमचा मेन सल्फाइड असणारा ओर मेटल पण कोण तुम्हाला ऑप्टेन कोणता करायचा पीबी तर तो पीबीएस इकडे गेला झडेनेस इकडे राहिला म्हणजे डिप्रेसंट न झडेनेस ला खाली नेलं आणि ऍक्टिव्हेटिंग एजंट सीयू एस ओ फोर न पीबीएस ला वर नेलं कारण ऍक्टिव्हेटिंग एजंट फ्लोटिंग पॉवर वाढवतो आणि तुमचा डिप्रेसंट फ्लोटिंग पॉवर कमी करतो तरंगण्याची क्षमता कमी करतो डिप्रेसंट म्हणून तो बुडाला घेऊन जातो ऍक्टिव्हेटिंग एजंट तरंगण्याची क्षमता वाढवतो म्हणून तो कुठे घेऊन जातो वरती घेऊन जातो तर लक्षात घ्या अशा पद्धतीनं डिप्रेसंट आणि ऍक्टिव्हेटिंग एजंट एकमेकापासून काय झाले तर सेपरेट झालेले आहेत तर एवढे फ्रॉथर फेस तयार करण्यासाठी फ्रॉथ स्टॅबिलायझर फेस जास्त वेळ राहावा त्याच्यात ऍब्सॉर्प्शन ऍडसॉर्प्शन पॉवर वाढावी शोषून घेण्याची क्षमता वाढावी जेवढे जास्त सल्फर वेगळे केली जातील तेवढी इम्प्युरिटी दूर होत जाईल म्हणून फ्रॉथ स्टॅबिलायझर सरफेक्टंट सरफेक्टंट म्हणून सोडियम इथं आहे झॅन्थेट डिप्रेसंट म्हणून सोडियम सायनाईड ऍक्टिव्हेटिंग एजंट म्हणून कॉपर सल्फेट अशा पद्धतीनं तुम्ही सल्फर इम्प्युरिटीला त्याच्या ओर पासून काय करू शकता वेगळं करू शकता सो दॅट इज द फ्रॉथ फ्रोटेशन आता हा इकडं आला आता हा फेस इकडं आला ह्याच्यात कोण आहे तुमच्या मेन तुमचा ओवर मेटल आलेला आहे पीबी आला असेल कोण असेल सोबत सल्फर आहे आता जनरली काय केलेलं आहे व्हेन इट इज सन ड्राईड सन ड्राय केलं ह्याला सन ड्राय केलं की ह्याच्यातला सगळा फेस काय होऊन जाईल निघून जाईल द एअर बबल्स विल गो आउट अँड यू विल गेट द प्युअर फॉर्म तुम्हाला इथं मग बुडाला ह्याच्यातला सगळा फेस निघून जाईल सन ड्राय केल्यानंतर आणि तुम्हाला वेगळा फॉर्म प्युअर फॉर्म तुम्हाला तिथं बुडाला मिळेल तर अशा पद्धतीनं आपण हे कोणती फ्रॉथ फ्रॉथ म्हणजे फेस फ्लोट म्हणजे तरंगणे फेस तरंगणे फ्रॉथ फ्लोटेशन असे त्या मेथडला नाव आहे आणि नेक्स्ट आहे लिचिंग लिचिंग मध्ये काय केलं जातं जनरली सॉल्युबल मेटल सॉल्युबल मेटल इज सेपरेटेड फ्रॉम इन सॉल्युबल कंपाऊंड इन सॉल्युबल कंपाऊंड बाय डिझॉल्विंग इन सुटेबल सॉल्युट by dissolving in suitable solvent. What is leaching? Leaching generally, आपण तुम्ही अॅल्युमिनाच्या निष्कर्षण जुन्या सिलेबस मध्ये अॅल्युमिनाचे निष्कर्षण म्हणजे एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ अॅल्युमिनियम होतं तिथंही बेस्ट मेथड होती लिचिंगची पण आता आपल्याला अॅल्युमिनियमच नसल्यामुळं पण तरी तुमच्या माहितीसाठी सांगायला व्हॉट इज लिचिंग द लिचिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 
soluble metal or soluble compound from insoluble compound by dissolving in suitable solvent samjha mi tumhala sakhar ani khade dile mati chi khade dile tumhala manle mi sakhar ani khade vegle kara tumhi kay takal patkan sakhar ani khadacha mishran kasha takal panat takal panat takla takla kay hotil sakhar panat misle ani khade budalas rahatil म्हणजे तुम्ही अन्न मग नंतर साखरेच्या पाण्याला तुम्ही खड्यापासून वेगळं कराल मीन्स यू कॅन सेपरेट शुगर फ्रॉम द स्मॉल टोन स्मॉल स्टोन तर खड्यापासून तुम्ही साखर काय केली वेगळी केली कशाच्या वापरून तिथं तुम्ही काय केली लिचिंग केली असं आपण म्हणूयात म्हणजे सॉल्युबलला इनसॉल्युबल पासून वेगळं करणे विरघळणाऱ्याला न विरघळणाऱ्या पासून वेगळं करणे एखाद्या विशिष्ट अशा सॉल्वंट मध्ये टाकून आपण साखर कशात टाकली पाण्यात टाकली पाण्यात साखर विरघळी म्हणून साखरेचं पाणी वेगळं झालं आणि खडे वेगळे झाले So that is the leaching. Leaching is the process of separation of soluble material from insoluble material by dissolving in certain solvent. So he generally leaching alumina cha nishkar shana sati apan tito vapar li hoti. So these are the four different steps of concentration. So hati karan tuncha nature ka sahi metal cha. त्याच्या वरून सहती करण्याच्या ह्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत इन द नेक्स्ट व्हिडिओ वी शॅल स्टार्ट द ऑक्सिडेशन ऑर रोस्टिंग ऑर कॅल्सिनेशन व्हॉट इज दॅट वन दॅट वी शॅल सी नेक्स्ट रिडक्शन रिफायनिंग अँड देन वी शॅल सी द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ आयर्न इन द ब्लास्ट फर्नेस हाऊ आयर्न इज एक्स्ट्रॅक्टेड इन द ब्लास्ट फर्नेस व्हॉट इज स्मेल्टिंग व्हॉट आर द डिफरंट टेम्परेचर कंडिशन व्हॉट आर द डिफरंट झोन दॅट वी शॅल सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ थँक्यू गाईज